அனைவருக்கும் வணக்கம் எல் இரண்டு கற்கண்டு அப்படின்ற பகுதியில் இலக்கணம் தொகைநிலை தொடர் பார்க்க போகிறோம் இந்த தொகைநிலை தொடர் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல் ஒன்றில் மூவகை மொழிகள் படித்தோம் அந்த மூவகை மொழிகள் என்ன தனிமொழி தொடர் மொழி பொதுமொழி அது இரண்டாவது வகையாக இருக்கு இல்லையா இந்த தொடர் மொழி அந்த தொடர் மொழினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டுக்கு மேற்பட்ட சொற்கள் பல தொடர்ந்து நின்று பொருள் தருவது தான் என்னது தொடர் மொழி இந்த தொடர் மொழி இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று தொகைநிலை தொடர் மற்றொன்று தொகாநிலை தொடர் அந்த தொகைநிலை தொடர் தான் நம்ம இப்போ இயல் இரண்டில் பார்க்க போகிறோம் இதனுடைய விளக்கம் பார்க்கலாம் தொடர்கள் இதில் பாருங்கள் தொடர் அப்படின்னா என்ன இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா தொடர் மொழி அதனுடைய விளக்கம்தான் இந்த தொடர் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட சொற்கள் பல தொடர்ந்து நின்று பொருள் தருவது தொடர் அல்லது சொற்றொடர் எனப்படும் தொடருனாலும் ஒன்று தான் சொற்றொடர்னாலும் ஒன்று தான் தொடர் மொழினாலும் ஒன்று தான் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் நீர் பருகினான் வெண்சங்கு ஊதினான் நீர் அப்படின்றது ஒரு சொல் பருகினான்றது வேறொரு சொல் இந்த இரண்டு சொல்லும் சேர்ந்து பொருள் தருவது தான் என்னது தொடர் இது வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் தொடர் என்றால் என்ன சொற்றொடர் என்றால் என்ன அப்படின்றது அதனால இதை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுங்க அடுத்தது தொகை தொகை அப்படின்னா மறைந்து அதாவது தொக்கி வருதல் எங்கு மறைந்து வருதல் இங்கே பாருங்கள் நீர் பருகினான் இருக்கு இல்லையா இந்த நீருக்கும் பருகினானுக்கும் இடையில் வேற்றுமை உறுப்புகள் மறைந்து வர்றது தான் என்னது தொகை நிலை நிலைனா நிற்பது இப்போ இன்னும் விளக்கம் பார்க்கலாம் தொகை நிலை தொடர் விளக்கம் பாருங்க கரும்பு தின்றான் கரும்பு அப்படின்றது ஒரு சொல் தின்றான்றது வேறொரு சொல் இரண்டு சொல் வந்து பொருள் தருது இதில் பாருங்க கரும்பு அப்படின்றது பெயர் சொல் தின்றான் அப்படின்றது வினை சொல் இந்த பெயர் சொல்லுக்கும் வினை சொல்லுக்கும் இடையில் வேற்றுமை உறுப்புகளோ வேற்றுமை உறுப்புகள் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஐ ஆள் கு இன் அது கண் இந்த வேற்றுமை உறுப்புகளோ இல்லையா வினை பண்பு முதலியவற்றின் உறுப்புகளோ இந்த முதலியவற்றின் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த தொகைநிலை தொடர் வந்து ஆறு வகைப்படும் நம்ம அதை பார்த்து பார்ப்போம் அந்த ஆறு வகையும் தான் முதலியவற்றின் உறுப்புகளோ மறைந்து வந்து இந்த இரண்டு சொற்களுக்குள் இரண்டு சொற்கள் அப்படின்னா இந்த கரும்பு தின்றான் அப்படின்ற இந்த இரண்டு சொல் இருக்கு இல்லையா அது ரெண் இரண்டும் ஒரு சொல் போல் ஒரே சொல்லாகணும் இது ரெண்டு தனித்தனியாக இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டு ஒரே சொல்லாகணும் அந்த ஒரே சொல்லாக மாற்றுறது தான் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொகை பாருங்கள் கரும்பை தின்றான் இதில் ஐ வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த இரண்டு சொல்லையும் ஒன்றா சேர்த்துருக்கு பாருங்கள் இரண்டு சொல்லும் ஒரே சொல் போல் நிற்குமானால் அதனை தொகைநிலை தொடர் என்று கூறுவர் இன்னும் உங்களுக்கு சுருக்கமாக பாருங்கள் தொகைநிலை தொடர் பெயர் சொல்லோடு வினை சொல்லும் அந்த கரும்பு தின்றான் அப்படின்றது பெயர் சொல் தின்றான் அப்படின்றது வினை சொல் இந்த வினை சொல்லோட பெயர் சொல்லும் சேர்ந்து வரலாம் பெயர் சொல்லும் சேரும் தொடரின் இடையில் வேற்றுமை உறுப்புகளோ வினை பண்பு உறுப்புகளோ மறைந்து வருவது தான் என்னது தொகைநிலை தொடர் சரி இப்போ இந்த தொகைநிலை தொடர் எத்தனை வகைப்படும்னா ஆறு வகைப்படும் மறக்கவே கூடாது ஒரு மதிப்பெண்ணில் கேட்பாங்க தொகைநிலை தொடர் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னா ஆறு வகைப்படும் ஒன்று வேற்றுமை தொகை இதில் பார்த்திங்கன்னா வேற்றுமை தொகையினுடைய ஒரு பிரிவு தான் உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை அடுத்தது வினை தொகை மூன்றாவது பண்பு தொகை இந்த பண்பு தொகையினுடைய ஒரு பிரிவு தான் இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை அடுத்தது ஓமை தொகை உம்மை தொகை அன்மொழி தொகை இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் பார்க்கலாம் வேற்றுமை தொகை உங்களுக்கு வேற்றுமைனா என்ன அப்படின்றத நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க ஒரு பெயர் சொல்லியினுடைய பொருளையே வேறுபடுத்தி காட்டுவது தான் என்னது வேற்றுமை அதாவது அந்த பெயர் சொல்லியினுடைய அர்த்தத்தையே மாற்றிடும் எடுத்துக்காட்டு பாருங்களேன் கண்ணன் முருகனை அடித்தான் முதல் தொடர் இரண்டாவது தொடர் பாருங்க கண்ணனை முருகன் அடித்தான் முதல் தொடரில் யார் யார் அடிக்கிறது கண்ணன் வந்து முருகன் அடித்தான் அடித்தான் அப்படின்றது வருது இரண்டாவது தொடரில் பாருங்க கண்ணனை ஐ இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு சேர்ந்து வருது பாருங்க கண்ணனை முருகன் அடித்தான் அப்படின்னு பெயரையே மாற்றி சொ மா பெயர் சொல்லியினுடைய பொருளையே வேறுபடுத்தி காட்டுறது தான் என்னது வேற்றுமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ தொகை தொகை அப்படின்னா இந்த 
வேற்றுமை உறுப்புகள் இருக்கு இல்லையா ஐ ஆள் கூ இன் அது கண் இந்த வேற்றுமை உறுப்புகள் எல்லாமே மறைந்து வர்றது தான் இந்த வேற்றுமை தொகை இப்போ எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் மதுரை சென்றார் பொருள் புரியுது மதுரை சென்றார் ஆனால் இன்னும் விளக்கமாக பாருங்கள் மதுரைக்கு சென்றார் அப்படின்னு இதில் கூ என்பது என்னது நான்காம் வேற்றுமை உறுப்பு இந்த நான்காம் வேற்றுமை உறுப்பு இங்கே மறைந்து வந்திருக்கு அதனால் இது என்னது வேற்றுமை தொகை அதே மாதிரி கங்கை துறை கங்கையினது துறை அது வந்திருக்கு ஆறாம் வேற்றுமை தொகை மறைஞ்சி வந்திருக்கு அடுத்து திறன் அறிந்து திறனை அறிந்து இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு மறைஞ்சி வந்திருக்கு கோட்டை கட்டினான் கோட்டையை கட்டினான் இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு மறைஞ்சி வந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தொடரில் இந்த ஒரு தொடர் எடுத்துங்க கோட்டை கட்டினான் இந்த ஒரு தொடரில் வேற்றுமை உறுப்புகள் என்னென்ன வேற்றுமை உறுப்புகள் ஐ ஆள் கு இன் அது கண் அந்த வேற்றுமை உறுப்புகள் ஏதாவது ஒன்று ஆகியவற்றுள் ஒன்று மறைந்து வருவது தான் என்னது வேற்றுமை தொகை எனப்படும் அடுத்தது உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய ஒரு ப பிரிவுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பிரிவை பார்க்கலாம் உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை இப்போ இந்த உருபும் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த உருபு தான் என்னது ஐ ஆள் கு இன் அது கண் அப்படின்றது தான் என்னது இந்த உருபு பயனும் அப்படின்னா இந்த உருபுகள் இருக்கு இல்லையா இந்த உருபுகளை விளக்கமாக காமிக்கிறது தான் பயனும் உடன் உடனா ரெண்டும் சேர்ந்து வருது அதான் உடன் தொக்க தொகை இரண்டும் மறை அதாவது சேர்ந்து வரணும் அதுதான் என்னது உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை எடுத்துக்காட்டு பாருங்க தேர் பாகன் என்ன பாருங்க தேர் பாகன் தேரை ஓட்டும் பாகன் இதில் தேரை ஐ உருபு வந்திருக்கு ஓட்டும் அப்படின்னா அந்த தேரை ஓட்டுறவன் அந்த பயன் வந்திருக்கு உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை அதே மாதிரி தமிழ் தொண்டு தமிழுக்கு செய்யும் தொண்டு நான்காம் வேற்றுமை உருபு வந்திருக்கு பயன் வந்திருக்கு அதாவது இந்த உருபை வந்து விளக்கத்து தான் என்னது பயன் அதே மாதிரி பாருங்கள் தெருப்பொருள் தெரு அப்படின்னா கப்பம் திரைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் தெருப்பொருள் தெருதலால் பெற்ற பொருள் தெருதலால் ஆள் மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு வந்திருக்கு பாருங்கள் ஆள் இதில் திருதலால் அப்படின்னா என்னது கப்பத்தால் பெற்ற பொருள் இந்த மாதிரி நிறைய எடுத்துக்காட்டு இருக்கு வேந்தன் பொருள் வேந்தன் வேந்தனுக்கு உரிய பொருள் இல்லைன்னா வேந்தன் அது பொருள் நீர்த்தடம் நீரை உடைய தடம் அப்படின்னு வர்றதுனால இது என்னது உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை அடுத்தது வினை தொகை பார்க்க போகிறோம் வினையினாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு செயல் சரியா இப்போ இந்த வினை தொகை தொகைனா மறைந்து வர்றது இதில் பாருங்கள் காலம் காட்டும் இடைநிலையும் பெயரச்ச விகுதியும் மறைந்து வருதல் காலம் காட்டும் இடைநிலையும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இடைநிலை இருந்த கால இடைநிலை நிகழ்கால இடைநிலை எதிர்கால இடைநிலை இந்த இடைநிலைகள்லாம் மறைந்து வரும் அதே மாதிரி பெயரச்சம் பெயர் கடைசியில் வர அந்த பெயரினுடைய விகுதியும் மறைந்து வரும் அதுதான் வினைத்தொகை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்காலத்திற்கும் உரியது இப்போ சொன்னாலே முக்காலம் அடுத்தது இதில் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் வீசு தென்றல் இன்னும் உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வினைத்தொகையில் முதல்ல வந்து வினை வரணும் இரண்டாவது சொல் வந்து பெயர் வரணும் வினை முதல்ல வினை வருது இரண்டாவது சொல் என்ன வரணும் பெயர் வரணும் இப்போ பாருங்கள் எப்பயுமே இந்த வினைத்தொகையில் வினை கட்டளை இடுற மாதிரியே வரணும் வீசு கொள்களிறு கொள் அந்த மாதிரி செய் தொழில் செய் பொங்கு கடல் பொங்கு ஆடு கொடி ஆடு இந்த மாதிரி கட்டளை இடுற மாதிரி தான் வரணும் இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் சுலபமாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது தான் வினைத்தொகை அப்படின்னு இதில் பாருங்கள் வீசு தென்றல் வினை பெயர் முன்னாடி வினை வந்தால் அது என்னது வினைத்தொகை அது கட்டளை இடுற மாதிரி இருக்கான்னு நீங்கள் பார்த்துக்கணும் வெளிப்படையாக வரும் கட்டளை இடுறது இது மூன்று காலங்களை பாருங்கள் வீசிய காற்று வீசுகின்ற காற்று வீசும் காற்று அதே மாதிரி கொள்களிறு அதில் கொள் முதல்ல கொள் பாருங்கள் வினை கொள்ளுனா கொள்ளுதல் களிறுனா யானை பெயர் வந்திருக்கு பாருங்கள் கொன்ற களிறு கொள்கின்ற களிறு கொள்ளும் களிறு அடுத்து செய்தொழில் செய்த தொழில் செய்கின்ற தொழில் செய்யும் தொழில் பொங்கு கடல் பொங்கிய கடல் பொங்குகின்ற கடல் பொங்கும் கடல் ஆடு கொடி ஆடிய கொடி ஆடுகின்ற கொடி ஆடும் கொடி அப்படின்னு மூன்று காலத்தையும் காமிக்கிறதுனாலையும் இந்த பெயர் இருக்கு இல்லையா தொழில் கடல் கொடி இந்த பெயர் விகுதி மறைந்து வர்றதுனாலையும் இது என்னது வினைத்தொகை 
காலம் கறந்த பெயரச்சும் வினைத்தொகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த காலம் மறைந்து வரும் பெயரச்சும் விகுதி மறைந்து வரும் அது என்னது வினைத்தொகை இன்னும் வினைத்தொகை பார்த்தீங்கன்னா வினை பகுதியும் இந்த செய் தொழில் இருக்கு இல்லையா அது வினை என்னது பகுதி செய் வினை பகுதி வந்திருக்கு அடுத்து பெயர் சொல் தொழில்னது பெயர் சொல்லும் அமைந்து வந்துச்சுன்னா அதுதான் என்னது வினைத்தொகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க